ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഓവർഹെഡ്സിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അതിൽ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ കോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് തേർഡ് വൺ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് ഫോർത്ത് വൺ റീ അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ദ വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് ഇൻ ടു എ ഡിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ കോമൺ ക്യാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർഹെഡ്സിനെ അതിൻ്റെ ഓരോ കോമൺ സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് കോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സും അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സും ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് കോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓവർഹെഡ്സിൽ എന്തായിരുന്നു ഓവർഹെഡ്സിനെ ഒരേപോലെയുള്ള ഓവർഹെഡ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർഹെഡ്സിനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും നമ്മൾ വീണ്ടും സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർഹെഡ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും വീണ്ടും ഓരോ സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പിന് ഓരോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പൾ നൽകുന്നതിനാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് allotting number or symbol to each subgroup of overheads for easy identification ke oro subgroup inum endengina symbol o adu pole number o nalugiyana adu correct at easy at identify cheyunnathinu vendi ena symbol o number o nalugunnathinana codification of overheads nu parayunnathu then aduthathu collection of overheads aanu overheads are collected from different sources and put them under suitable account heading This is known as collection of overheads. ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർഹെഡ്സിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഹെഡിങ്ങിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രധാന നമുക്കറിയാം ഈ ഓവർഹെഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻവോയ്സസോ ക്യാഷ് ബുക്കോ അതുപോലെ സബ്സിഡറി റെക്കോർഡ്സ് ആയ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടോ സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സബ്സിഡറി റെക്കോർഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഓവർഹെഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്യൂട്ടബിളായ ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് ആണ് for the smooth and efficient working a factory is divided into a number of subdivision these subdivisions or sections are known as departments there are two types of department namely production departments and service departments when overheads are incurred in a factory it means they are incurred for and on behalf of all these departments therefore the overheads are to be charged to these departments the process of allocation and apportionment of overheads to various departments is called departmentalization of overheads or primary distribution ke sadhanayata organization le efficient working in vendi ke factory ne ore subdivision aayittu divide cheyarundu ore section aayittu adu pole ne subdivision aayittu divide cheyarundu ഇങ്ങനെയുള്ള സബ് ഡിവിഷന് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിലുള്ള ഓരോ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒന്ന് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എല്ലാ ഫാക്ടറിയിലും രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റും ആണ് ഒന്ന് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റും ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്
പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സോറി ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർഗഡ്സിനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് അതുപോലെ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർഗഡ്സിനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് തേർഡ് വൺ റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് അതിൽ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ എ കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർഹെഡ്സിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓവർഹെഡ്സ് ഉണ്ടോ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓവർഹെഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓവർഹെഡ്സിനെ മുഴുവനായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സാലറി പേ ടു സെയിൽസ് മാനേജർ ഓക്കെ സാലറി പേ ടു സെയിൽസ് മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാലറി പേ ടു സെയിൽസ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓവർഗഡ്സ് മുഴുവനും സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാ അതുപോലെ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസർ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓവർഗഡ്സിനെ മുഴുവനായിട്ടും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് ദോസ് ഓവർഹെഡ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഫുള്ളി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ ആർ ടു ബി അപ്പോർഷൻ ടു വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ the process of charging proportionate amount of overheads to various department on suitable basis is known as apportionment of overheads ke okay, apportionment of overheads varnala ke oru factory il undaguna overheads ne namukku full aayittu oru department ilekku charge cheyan sadikkunnilla angane ullu overheads endi ella department ilekku nammulu endil suitable basis il divide cheythu kodukkanam angane ഒരു ഓർണ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർഗഡ്സിനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓവർഗഡ്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ഓവർഗഡ്സ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും കൂടി ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഓവർഗഡ്സിനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാലറി പേ ടു ജനറൽ മാനേജർ ജനറൽ മാനേജറുടെ സാലറി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഫാക്ടറിയിൽ ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓവർഗഡ്സിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഡിവൈഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓവർഗഡ്സിനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർഗഡ്സിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഗഡ്സിൽ ഒരു ഓവർഗഡ്സിന് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഓവർഗഡ്സിനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസിൽ അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അടുത്ത റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് വെൻ ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓവർഗഡ്സ് അലോക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് അപ്പോർഷൻ ടു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്
അവരുടെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓവർ ഹെഡ്സിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അവരുടെ സർവീസബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അവർ തിരിച്ച് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ച് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് ആർ അപ്പോർഷൻ ടു ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി ഡിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹെഡ്സിന് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് അലോക്കേഷനും അപ്പോർഷൻമെൻറ്റും ഈ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് അലോക്കേഷനും അപ്പോർഷൻമെൻറ്റും പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോക്കേഷനും അപ്പോർഷൻമെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓവർ ഹെഡ്സിനെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തിരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓവർ ഹെഡ്സിനെ തിരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു